，距离约好交帕子日期只有三天的时候，苏九月才算彻彻底底的绣好了。哦，绣的真好看，弟妹好手艺啊！<笑>哪儿有大嫂说的这样好？三弟妹，大嫂平日里也没求过你什么，今儿看你这一手绝活，着实惊艳，只想请你得空了教我们家桃几手，让她也能有个傍身的记忆，我这当娘的今后也能放心了。这有甚不行的？回头我在做针线活的时候，就给桃儿叫大嫂放心。田秀娘名字里有个秀娘，可她绣的花却连陈招娣都比不上。一听苏九月这话，她也着了急。教一个也是教，教两个也是教，弟妹连带着我家果儿一起教吧。去去去去，让个不到三岁的奶娃娃做针线活，亏你想得出来，你还是她亲娘吗？要是扎一下怎么办？田秀娘讪讪一笑，也觉得她娘说的在理。我这不是想着从娃娃抓起吗？不让他碰针，就让他在一旁看着可行？倒也行，二嫂不必担心。等果儿大了，他若是想学，我也愿意教他的。有你这句话就好。左右也是一辈子妯娌，你可不能偏谁像谁。娘，那一会儿我就给崔小姐送帕子去。我也去，我带着红红跟媳妇儿一起去。你们两个去能行吗？能行，我很听话的，绝对不会瞎胡闹。娘。让西元跟我一起去吧，我会照顾好他的。行，你们去吧，路上小心些，不要冲撞了别人。小姐说你绣的帕子不错，这是二两银子，你且收好。媳妇儿，这个姐姐，我感觉好像在哪里见过。我、哦，那西元说说在哪里见过呢？似乎也是在这样一条街上，我捡到了一枚玉佩。苏九月第一次听西元说回想起以前的事情，他顿时满脸惊喜。西元能够回想起以前的事情，这就说明他的情况在好转。可惜他高兴的有点太早、啊，头好痛，头好痛，我想不起来。呜呜，媳妇儿，我好难受。西元别怕，我在的，想不起来就不想了，咱们不想了。呜呜，我是个废物，我什么都想不起来，什么都想不起来。你才不是，以后还是会想起来的，咱们慢慢来。渐渐的，吴西元平静了下来。西元，头还疼吗？媳妇儿，好多了，不疼了。那咱们就回去吧。西元兄，你是谁？西元兄，你真不认识我们了吗？我是张静白，他是邱成章，你都不记得了吗？吴西元眯着眼睛思考了很久，最后还是摇了摇头。上次伤得这么重吗？西元，你现在可还在读书？书堂里你的书，我们都帮你好好收起来了，就等你回来呢。苏九月下意识的就觉得这两人给人的感觉不是很舒服，他们对吴西元的关心似乎也有些掺假。你们认识我家西元？这位妹妹，我们是西元的同窗，先前儿只知道她是受了重伤，竟不知道她居然撞坏了脑子。她现在是想不起事儿了吗？还能读书吗？嗯，这是她第二次问吴西元还能不能读书。若是她真这么担心西元，怎地都过去小半年了，也不见她来家里探望一眼。苏九月下意识的就觉得不对劲儿。先前儿也不知道哪个杀千刀的下手那么重，西元别说读书识字了，就连人都不认识了。西元兄可真是太可惜了。先前儿听说镇子上的一个员外郎还看上了西元兄，想要西元兄给他当女婿呢。嗯、哦，还有这事儿。西元兄长相出众，学问又好，崔员外很疼他的二女儿，便想给他找个好归宿，这不就瞧上咱们西元兄了吗？西元兄若是真娶了崔小姐。那可真是天大的福气！崔家大少爷如今在燕王手下办事儿，有他提点着，西元兄可不就前程似锦了吗？说完，又看了一眼吴西元，叹了口气：“哎，可惜了，可惜了，造化弄人了。”他们说的崔家二小姐，难道就是我刚送帕子的那家小姐吗？怪不得西元说看那个丫鬟很眼熟了。那么，西元说的那枚玉佩又是怎么回事呢？苏九月听到这件事之后，头脑居然前所未有的保持着清醒。他并没有因为吴锡元差点娶了别人就觉得气愤，反而隐隐觉得这其中有些问题。哎，天意弄人。不过塞翁失马，焉知非福呢？锡元有些不大舒服。我们先走一步。你说刚刚那个女人是谁？吴锡元的妹妹吧。瞧这年纪不大，不过倒是长得挺好看的。他日若是考取了功名，倒是可以去考来做妾。我倒是觉得不像是妹妹，男女七岁不同席，便是自家兄妹也要避嫌。你何曾见过兄妹在大街上手牵手的？这未免也有些太过亲密了些。嗯，你的意思是，她是吴锡元那小子的媳妇？不错，好小子，怪到方才那女人说什么塞翁失马焉知非福，她这简直艳福不浅啊！谁让你没长人家那么一张小白脸呢？你没瞧见人家连马都有了？
，媳妇儿，我想要这个。马鞍。对，红红都没有衣服穿。可是这马鞍怎么瞧起来旧旧的？哈，要买就买，不买了就赶紧走人，别挡着了我做生意。What？ 苏九月还是头一回碰上做生意态度这么恶劣的。媳妇儿，给红红买衣服，她自己喜欢就好了呀。这副马鞍多少钱？这位小兄弟是个识货的。你这马也是匹好马，好安配好马，这副马鞍就送给你们吧。嗯、呃，这人穷的连马鞍都拿出来卖了，怎的还能送给我们？你若是这样，我们定然是不敢要的，还是报个价吧。那你就给一百个大钱吧